टुडे वी विल बी सॉल्विंग एचसी वर्मा सर की कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 19 और ये है कि अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिसेलरेशन ऑफ 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन ये जो हमारा क्वेश्चन है यहां पे कोई एक रिएक्शन टाइम की बात बताई गई है कि सपोज आपके पास कोई भी ड्राइवर है या फिर कोई भी इंसान कोई भी एनी पर्सन एनी ह्यूमन अब क्या होता है किसी ह्यूमन का हम लोग रिएक्शन टाइम इस वे में डिफाइन करते हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऑकर होती है और उस पे उस ह्यूमन को रिएक्ट करना होता है तो कितना टाइम उस ह्यूमन को लगता है उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक करने पे एंड फिर रिएक्ट करने पे एक ड्राइवर के लिए रिएक्शन टाइम 0.20 सेकंड्स बताया गया तब एक ड्राइवर के लिए तो रिएक्शन टाइम को डिफाइन करना इज कि वो उन उनको कितना टाइम सोचना पड़ेगा बिफोर पुटिंग द ब्रेक्स राइट अब एक ड्राइवर 54 किलोमीटर पर आवर से कार चला रहे हैं बाद में उनकी कार का डिसेलरेशन रेट 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है हमें बताना है कि जब उनको लगा उन्हें ब्रेक लगा देना चाहिए From the starting of the reaction time, यानी कि इस 0.20 पॉइंट टू जीरो सेकेंड्स में एंड अप टू द एंडिंग जब तक कार रेस्ट पे आ गई तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ बाय द कार तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दिस विल बी एस वन प्लस एस टू यानी कि जब इनको जब इनका रिएक्शन टाइम चल रहा था उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ यानी कि इस रिएक्शन टाइम में 0.20 पॉइंट सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ प्लस ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 0.20 पॉइंट सेकेंड्स में कांस्टेंट स्पीड थी क्या थी वो 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई मे जीरो पॉइंट टू कांस्टेंट स्पीड थी नो एक्सलरेशन स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा दिस इज थ्री मीटर्स थ्री पॉइंट जीरो मीटर्स यानी कि जब इनका रिएक्शन टाइम चल रहा था उस केस में ड्यूरिंग दैट थ्री मीटर्स ट्रैवल हो गया अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो एस टू होगा यू टू टी टू प्लस हाफ ए टू टी टू स्क्वेयर हम लोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे अब टाइम निकालना पड़ेगा इसीलिए बेस्ट वे वी टू स्क्वेयर माइनस दिस इज यू टू स्क्वेयर बाय मी ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन सेकेंड जर्नी के लिए फाइनल स्पीड का स्क्वेयर माइनस सेकेंड जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड का स्क्वेयर बाय ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर सेकेंड जर्नी चलो यहाँ पे जो सेकेंड जर्नी के लिए वी कैन नोटिस जो सेकेंड जर्नी के लिए ना इनिशियल स्पीड होगी वो फर्स्ट जर्नी के लिए फाइनल स्पीड होगी एंड वो फर्स्ट जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड प्लस एक्सलरेशन प्लस इन टू मे टाइम फॉर फर्स्ट जर्नी ही होगी दिस इज यू वन क्योंकि दिस टर्म इज जीरो फर्स्ट जर्नी के लिए एक्सलरेशन इज जीरो यू वन ही है फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ही है तो सेकेंड जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड इज फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड सो दिस इज समवर्ट दिस वे सेकेंड जर्नी की इनिशियल स्पीड इज फर्स्ट जर्नी की फाइनल स्पीड एंड दिस इज ऑल्सो फर्स्ट जर्नी की इनिशियल स्पीड एस टू क्या आएगा माइनस ऑफ This term goes to zero. Okay. Finally rest पे आ गया So this is zero. Minus u to 15 meter per second. इसका पूरा का पूरा का square divided by me टू into minus सिक्स पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर माइनस से माइनस कैंसिल ये हो जाएगा ट्वेल्व दिस इज टू ट्वेंटी फाइव मीटर से मीटर कैंसिल राइट अब एक और मीटर यहाँ पे बच जाएगा तो वो तो बचेगा बाकी सेकेंड स्क्वेयर से सेकेंड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय मीटर दिस इज नियरली 19 मीटर 19.0 मीटर तो जब इन्होंने ब्रेक लगाया एंड फाइनली कार रेस्ट पे आ गई तब 19 मीटर ट्रैवल हुआ था उससे पहले ब्रेक लगाने को सोचने में थ्री मीटर ट्रैवल हुआ था टोटल जो डिस्टेंस लगा टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ दैट इज नाइनटीन मीटर एंड दिस इज थ्री मीटर दोनों को एड कर दो दिस इज नियरली ट्वेंटी टू मीटर आई डेन से दिस इज एग्जैक्टली नाइनटीन मीटर दिस इज ये कुछ नियर अबाउट क्लोज टू नाइनटीन मीटर है तो हम लोगों ने अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया एंड वी गेट आवर अप्रॉक्स वैल्यू 
एज ट्वेंटी टू मीटर और ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो चुका है दैट वॉज जस्ट ऑल फॉर टूडे होप यू ऑलवेज लाइक एन एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स टू ऑलवेज जय हिंद जय भारत